na mfuko huu ni maalum kwa ajili ya watoto lakini sasa mfuko huu unakupa fursa mbili inakupa fursa ya vitu viwili fursa ya kwanza ni uwekaji wa akiba au wa, wa mtaji kwa muda mrefu utafanya uwekezaji kwa muda mrefu kwa hiyo utapata opportunity ya kukuza mtaji ile capital appreciation itapatikana ndani ya mfuko huu alafu fursa ya pili ni fursa kwa ajili ya ada za masomo tunasema sponsorship opportunity naweza nikawa namwekea mimi ni mzazi na mwekia mtoto wangu ama watoto wangu kwa hiyo sasa hivi hawajaanza kwenda shule mathalani ni wadogo ninaanza kuweka kwa ajili ya mpango wao wa elimu ili siku ikifika especially wanapokwenda kwenye elimu ya sekondari tayari ninakuwa nina pesa yani ninakuwa nimetengeneza sponsor unaona yani nimetengeneza sponsorship kwa ajili ya watoto wangu kwa ajili ya madhumuni mapana ya kuwalipia ada mimi mzazi nisipate stress za watoto kurudishwa nyumbani kila mara ada ada unapigwa simu na mwasibu wa shule hii wa shule ile wa shule ile kama una watoto wengi wote wanakudai ada hii inaenda kukusaidia ku solve ilo tatizo Habari karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Achieve Finance na mimi naitwa CP Amina Ramadhani Haigai aka Mrs Finance na kama wa series hii mimi naitwa mwekezaji Amina Ramadhani Haigai. Karibu sana mwekezaji mwenzangu popote pale ambapo unatufuatilia uwe ni dada wa nyumbani, ni dereva wa daladala, ni mfanyakazi umeajiriwa serikalini au private sector, wewe ni mwekezaji na karibu sana mwekezaji mwenzangu kwenye kipindi hichi ili tuendelee kujifunza kuhusu uwekezaji nchini Tanzania katika series tunayoiita Investment Opportunities in Tanzania. Na huu ni mfuko wetu wa tatu tunakwenda kujifunza wa pili tumejifunza ilikuwa niwekeza maisha sasa hivi tupo kwenye mfuko wa tatu ambao unaitwa watoto fund ama mfuko wa watoto na kwa kuanzia kwa maelezo tu ya awali mfuko huu ni mfuko wa wazi kwa ajili ya watoto na ni mfuko ambao unakwenda kukuza mtaji kwa sababu ni mfuko wa muda mrefu Nisikilize. Unajua kwa nini wa muda mrefu? Tumesema ni mfuko kwa ajili ya watoto. Na watoto walengwa ni watoto wa umri kuanzia miaka sifuri mpaka miaka nane. Let's assume umepata kabebi kako na umeamua kuanza kumfanyia uwekezaji akiwa na miezi sita. Unajiandaa, you are preparing for the future kwa ajili ya education ya kwake, si ndio? Sasa Mfuko unakuruhusu umfanyie uwekezaji mpaka miaka nane. Na kwanza ndio leo ana miaka si, ana miezi sita. Kwa hiyo kuna muda mrefu mpaka atakapokuja kufika miaka nane. Ndio maana tunasema ni mfuko wa muda mrefu. Itategemea tu umeanza kumwekea lini kwa sababu emi yake ni ya watoto walio ndani ya mwaka sifuri na maana ni chini ya mwaka mmoja, miezi kadhaa mpaka watoto waliofikisha miaka nane. ambao ndio rasmi tunawatambua sasa kama watu wazima au tuseme watu wazima wadogo si ndio eh kwa hiyo ni mfuko wa muda mrefu na kwa sababu ni wa muda mrefu ni mfuko ambao unakwenda kukuza mtaji na mfuko huu ni maalum kwa ajili ya watoto lakini sasa mfuko huu unakupa fursa mbili inakupa fursa ya vitu viwili fursa ya kwanza ni uwekaji wa akiba au wa, wa mtaji kwa muda mrefu utafanya uwekezaji kwa muda mrefu kwa hiyo utapata opportunity ya kukuza mtaji ile capital appreciation itapatikana ndani ya mfuko huu alafu fursa ya pili ni fursa kwa ajili ya ada za masomo tunasema sponsorship opportunity naweza nikawa namwekea mimi ni mzazi na mwekia mtoto wangu ama watoto wangu kwa hiyo sasa hivi hawajaanza kwenda shule mathalani ni wadogo ninaanza kuweka kwa ajili ya mpango wao wa elimu ili siku ikifika especially wanapokwenda kwenye elimu ya sekondari tayari ninakuwa nina pesa yani ninakuwa nimetengeneza sponsor Unaona yani nimetengeneza sponsorship kwa ajili ya watoto wangu kwa ajili ya madhumuni mapana ya kuwalipia ada. Mimi mzazi nisipate stress za watoto kurudishwa nyumbani kila mara. Ada, ada unapigwa simu na mwasibu wa shule hii, wa shule hii, wa shule ile kama una watoto wengi. Wote wanakudai ada. Hii inaenda kukusaidia ku solve ilo tatizo. Kama nilivyokuwa nimesema awali kwamba 
UTT kama mfuko mama au ndo taasisi yenyewe ina kauli mbiu zake ina dira yake na misheni yake lakini ile mifuko ndani ya UTT iko mifuko sita kuna mifuko ambayo pia ina kauli mbiu zake au ina slogans zake na kwenye mfuko wa watoto fund ama tunasema mfuko wa watoto uh, slogan yake ni kwamba a gift that lasts a lifetime tunasema a gift that lasts a lifetime. Hii ni zawadi inayodumu milele. Tunawapa nani watoto wetu? Tunasema ni zawadi inayodumu kwa muda mrefu tunayowapa watoto wetu. Sababu itaenda kuwapa elimu. Na kama tunavyojua elimu ni ufungua wa maisha. Itaenda ku... akipata elimu atakaa nayo kwa muda mrefu wa maisha yake yote. Kwa hiyo hiyo ndio kauli mbiu. Na um, sera ya uwekezaji kwenye mfuko huu inasema kwamba mfuko huu unakwenda kuwekeza katika uwekezaji mseto. Tupigie mstari hapo neno mseto. Kwa maana yake ni uwekezaji mchanganyiko. Yaani una kila kitu, yani wanaika vitu tofauti 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 lakini kwa kuangalia pia kwamba mwisho wa siku mlengwa wa kunufaika na huo mfuko anapata the maximum possible benefit. Sawa eh? Yaani sio wanaweka tu basi ah ah wanaweka ndio katika namna ya mseto, katika utaratibu wa mseto lakini kwa kuhakikisha kwamba wana minimize risk lakini pia wanakisha returns zinakuwa ni katika percentage zinazo tegemewa na kutarajiwa. Sasa katika sera hii ya uwekezaji wanasema kwamba kwenye masoko ya hisa wafanye itakavyofanyika lakini watawekeza kuanzia 0% of the funds up to 50%. Naomba nikumbushe jambo ambalo nimekuwa nikiongea kwenye kila mfuko. Uh, unit Trust of Tanzania Asset Management and Investor Services nikimaanisha dhamana ya uwekezaji na usimamizi rasilimali Tanzania UTT Amis wao wanakwenda kuwekeza kwa niaba yetu sisi wa Tanzania. Wanakwenda kuwekeza kwa niaba yetu sisi wawekezaji. Sawa eh? Kwa hiyo wewe unakuja na fedha zako, nakuja na za kwangu, anakuja na za kwake mwingine tunatia kwenye basket. Alafu yule fund manager anakwenda kuwekeza. Sawa eh? Asa atakapokwenda kuwekeza chini ya mfuko huu wa watoto fund ama mfuko wa watoto atahakikisha kwamba zile fedha kuanzia 0% to 50% zinakwenda kwenye kununua hisa za makampuni yaliyoorodheshwa kwenye Dar es Salaam Stock Exchange. Kwa maana hiyo tunavyosema 0% to 50% inamaanisha inawezekana hata akaamua huo mwaka wasiwekeze kabisa kwenye, kwenye, kwenye masoko ya hisa. Kwa sababu ni 0%. Waweza akasema mwaka huu tumewekeza 0% kwenye hisa. That means hakuna pesa yoyote iliyowekezwa kwenye masoko kama makampuni ambayo yapo yameorodheshwa kwenye Dar es Salaam Stock Exchange. Lakini wanasema watawekeza kwenye dhamana debt instruments kwa asilimia sifuri mpaka 100%. Kwa hiyo hata kwa mwaka wote kitokea wakaamua kuwekeza kwenye hisa haitavuka 50% ya ile fedha wawekezaji walioweka lakini kwa sababu kuwekeza kwenye thamana ambayo tumesema ni kuwekeza kwenye debt instruments ndio kama zile hatifungani aidha za serikali au za corporate entities manake wanaweza wakawekeza sifuri mpaka 100% inawezekana kuna kipindi kama hawatawekeza kwenye hisa any amount ina maana watawekeza 100% kwenye masoko au siku zingine wakiwekeza 50 kwenye kwenye hisa watawekeza 50 kwenye dhamana kwa hiyo ni, ni mseto hata kwenye kule kwenye kuwekeza kwenye kwenye hisa kwa sababu ya ile nature ya mseto ina maana watachukua kampuni nyingi nyingi lakini wataangalia zile ambazo zina z, right now zinafanya vizuri hisa zake ziko very well priced lakini pia kuna kuna wamefocus kuna forecasting imefanyika imeonekana kwamba pia zitaendelea kukua hali kadhalika watakazo watakavyoenda kwenye hati fungani wataangalia wale ambao wanatoa interest ya kutosha interest kubwa lakini pia ambayo risk ni ni ndogo japokuwa ni challenge mara nyingine sasa tunajua kwamba risk ikiwa ikiwa ndogo sana returns zinakuwa zinakuwa ndogo risk na return huwa zinakwenda sambamba the higher the risk the higher the return ila huyu fund manager kumbuka tulisema ni mtu ambaye ni msomi wa masuala ya investment ni mtu mwenye experience kwenye masoko ya hisa na mitaji na fedha kwa hiyo atakutumia elimu na experience na exposure kuangalia ni kwa namna gani hii mseto anaifanya na kuwa ni mseto mzuri utakayoleta the best possible maximum return kwa hawa wawekezaji na kiwango cha uwekezaji ni shilingi 10000. Ndio narudi kule kule ndugu zangu wa Tanzania. 
tusiogope neno investment ni neno la kizungu ndio naelewa na lina sound kama kitu kikubwa sana lakini kwa Kiswahili ni kuwekeza right ni kuwekeza kwa hiyo kuwekeza you can kuwekeza anything na wewe unaanza sometimes kwenye maisha usiwekeze sana hisia kwenye vitu yani uwekezaji si lazima maela makubwa kuna baki kuwekeza hisia lakini hapa na maanisha tunawekeza fedha na uzuri ni kwamba ni fedha ndogo kama shilingi kumi. as little as 10000 Tanzania shillings I'm talking about 10000 Tanzanian shillings. Kama uwekezaji wako wa awali. Kwa hiyo kama una katoto kako umekapata sio muda mrefu, ka ongea na mwenzako mama mimi kufungulia mtoto wetu mfuko wa watoto. Shikapi shige kumi, unaona? Lakini hiyo ni initial investment. Alafu subsequently unaruhusiwa kuweka kiasi kidogo cha kisichopungua shilingi 5000 za Tanzania. Unanielewa eh? Ndio maana nasema kama kweli una nia na kama kweli una msukumo wa kuwekeza, trust you me, hutashindwa shilingi elfu kumi wala hutashindwa shilingi tano na unamwanzia sasa hivi kabebi kakiwa ndo kanatambaa. Yaani napata picha jinsi gani maisha yako ya kulipa school fees yatakuwa maraisi kuliko sisi wengine ambao hatukuyajue haya wakati tusiwakiwa ni wadogo. Kwa hiyo ndo kanatambaa bado hata kajaanza kusema 1 2 3 umeshaanza kudeal na shule yake. Ina maana anapofika miaka nane kuja kwenda sekondari yani wewe una smile. Kwa sababu You don't have stress. Mapema ndo best. We ulianza mapema, si ndio? Kwa hiyo tuelewane 1000 kwa kuanzia 1500 kadri utakavyokuwa unajisikia kuweka. Na niseme kwa kwa sauti kabisa, hakuna kiwango cha juu. Hakuna maximum. Hamna siku utapeleka 1500 afu kaambiwe ni nyingi sana rudi nayo. Hawa kuna siku utapeleka milioni kaambia kwa mwezi huu imetosha. Hapana. Tumeweka to the lower. The upper ni wewe utakavyojaliwa. Your financial muscles will determine unataka kuweka shilingi ngapi na watapokea pesa yako na ta, watawekeza vizuri sana ile mwisho wa siku mtoto wetu ambaye tunamkusudia na ambaye tunafanya uwekezaji kwa ajili yake atapata the best possible maximum return. Tukitoka hapo tunakwenda kuangalia inclusivity ya mfuko. Mfuko uko kwa ajili ya nani? Na hapa tena ndo kuna another good news. Yaani naomba tena niseme loud and clear Mfuko huu uko uh, open kwa ajili ya watanzania wanaoishi Tanzania na hata watanzania walioko nje ya Tanzania diaspora the people in the US of A the people in the UK the people in New Kenya where where everywhere mnaruhusiwa kuja kuwekeza kwa ajili ya watoto wenu na mtafanya uwekezaji nchini Tanzania kwenye mf- taasisi ya UTT Amis kwenye mfuko wa watoto fund lakini mfuko huu upo kwa ajili ya individuals mimi na wewe baba mama unaona eh siju pia na baby mama na baby daddy kama wanakuepo hapo ipo hapa mnaruhusiwa nyinyi wazazi mimi wewe yote ule mwenye mtoto anaruhusiwa lakini pia mataasisi mashirika entities companies ambao wanataka kuwekeza kwenye huu mfuko pia wanaruhusiwa. Kwa sio tu mfuko wa wazazi mimi na wewe, lakini mfuko pia wa wa, wa corporates, wa taasisi, wa asasi za kiraia, NGOs wanaruhusiwa kuja kuwekeza kwenye huu mfuko. Kwa hiyo kwenye wazazi tumeshasema ni mimi na wewe tukija kwenye asasi za kiraia au NGOs ndio unakuja kugundua kwamba kuna NGO ambazo zina deal na malezi ya watoto. Unajua eh labda wao wanalea watoto yatima au wanakuwa wana, wana funded kuweza kulea watoto kutunza watoto na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kama wapo kwenye huu mfuko na wana vitoto vidogo vidogo pale kwenye center au kwenye taasisi yao ambao wanawalea wanaweza wakaanza kujiandaa mapema tumesema mapema ndio best kujiandaa mapema kufanya nini kuwekeza kwenye hii mifuko kwa ajili ya hawa watoto na hao wanakuwa na watoto wengi sana lakini uzuri wanakuwa pia na well wishers wengi wasamaria wema ambao wanakuja kuleta zile fedha kwa ajili ya elimu kama wanawaletea watoto na mna 
kategori ya watoto fulani ambao baada ya wajafika elimu ya sekondari mnaweza mkaamua mkachukua zile fedha eza mnazopewa na na wale ambao wanawapa pesa za kujiendesha uh, ambao tunasema kama ni grants au ni nini lakini pia na zile za well wishes mkazichukua mkazipeleka UTT mkawekeza kwa niaba ya watoto wenu ambao wapo kwenye hizi centers wale watoto ambao mnawasimamia lakini pia makampuni yanaweza kuwekeza kwenye mfuko wa, umo, wa watoto na hapa nimekumbuka inawezekana kuna makampuni tuna na hata taasisi zingine za fedha huwa wanasema wanakuwa na mifuko ya watoto. Si ndio eh? Muenda kufungua mfuko wa watoto, mfuko wa mtoto wako wewe kwenye mfuko wa watoto labda wa taasisi fulani ya kifedha. Hii taasisi kwa sababu inachukua fedha kwa ajili ya watoto, inaweza ikaamua nusu ikawekeza yenyewe kwenye taasisi yake, lakini nyingine ikachukua sehemu ile ikapeleka kwenye UTT, kwenye mfuko wa watoto fund. Kwa hiyo hata makampuni ya taasisi ya fedha, makampuni yanayo deal na fedha na yanayochukua hizi um, fedha za wawekezaji kwa, ma, kwa makusudi ya kuwasaidia watoto baadaye wanaweza wakachukua sehemu ya hizo fedha wakapeleka UTT na UTT kupitia mfuko wa watoto wakaenda kuwekeza hizo fedha kwa niaba ya hayo makampuni. Baadaye hayo makampuni yanaenda UTT yanachukua fedha yanakuja yanawaletea wale waliowekeza kwao. It's possible. Yaani katika dunia ya leo it's not about competition, it's about collaboration. Ili mwisho wa siku yule mwekezaji wa mwisho, yule mtanzania ambaye ameleta his or her hard and money anaweza kupata the maximum possible benefit it's never about competition it's about collaboration kwa hiyo hapo nimeshaonyesha makundi ma, ma, mawili we na mimi ambaye ni mtu mmoja mmoja mzazi mmoja mmoja lakini pia tumesema kuna asasi za kiraia au za NGOs ama makundi mengine yanayojikuta kwamba yana majukumu ya kulea watoto wengi kwa wakati mmoja wanaostimamia waweza wakapeleka hizo hela lakini tumeangalia pia makampuni Sawa, kwa hiyo maana tumeangalia makundi matatu. Tumeangalia individual parents, me and you. Tumeangalia NGOs ama asasi za kiraia, lakini pia tumeangalia makampuni mengine ambayo yana feel yana uhitaji wa kuwekeza kwa ajili ya kumwekezea mtoto. Kwamba wanapeleka kule, wanapata pesa, wanakuja baadaye wanakupeni wewe. Inaweza kama hata wewe mwekezaji usijue kama hiyo taasisi uliyowapelekea pesa walipeleka UTT. Lakini you don't have to worry as long as wanakupa kile walichokuahidi wakati unaingia makubaliano makubaliano nao kwamba ufanye uwekezaji kwa ajili ya mtoto wako. Na tumaini mpaka hapo mmenielewa. Sasa naomba tuongelee kuhusu faida inayotolewa na mfuko. Uh, kumbuka tulisema pale mwanzo kwamba mfuko unakupa fursa ya vitu viwili. Inakusaidia wewe kufanya uwekezaji wa muda mrefu ambao utakuwa lengo lake ni kukuza mtaji au tunasema capital appreciation. Alafu ya pili tukasema kwamba ni, ni inakupa fursa ya kuandaa ada ya masomo au sponsorship opportunity kwa ajili ya mtoto wako atakapofika level ya kwenda kwenye elimu ya sekondari. Kwa hiyo kwa kipindi hicho riba itakayotolewa kutokana na mfuko huu ni kuanzia 10% to 20%. Unanielewa eh? 10% being the minimum and 20% being the maximum pa anam watachagua wao watakupa ngapi kati ya hapo itategemea na vitu vingi kuna so many factors zina determine labda sokoni kumefanyaje vizuri mitaji ya tunasema kwenye masoko ya mitaji makampuni yamefanyaje vizuri economical situation sometimes paka ya dunia ndio inakuja baadaye na determine economic situation ya kwetu na mambo kama hayo na inflation rate kwa hiyo wataangalia hiyo na watakuwa wanajua kwamba wanakupa shilingi ngapi kwa huo mwaka let's say wameamua kukupatia 12% kama faida ya mfuko huko mwaka husika ina maana kwa mwaka inakuwa ni 12% na kwa mwezi inakuwa ni 1%. Sawa eh? Naomba tulizingatie hilo. Alafu tu tukaangalie kwamba uwekezaji kwenye mfuko utakoma lini. Mfuko kama mfuko hauwezi kukoma. Ni mfuko ambao upo pale na utakuwepo kwa ajili ya watoto wanazaliwa kila siku. Sema watoto kuna wengine atakao wanaingia wengine wanatoka. Kwa sababu huyu anakuwa anatimiza vigezo, huyu vigezo vimeshamvuka anatoka kisha fikisha umri wa kuondoka kwenye mfuko. Kwa hiyo mfuko utakuwepo. Ila uwekezaji kwenye mfuko utakoma mtoto akishafikisha umri wa miaka 24. Wanaamini sasa hapa ameshamaliza elimu yake ya sekondari na wengine pengine wameanza elimu ya chuo na kadhalika lakini anapo timiza umri wa miaka 24 ndo maximum period ya kukubaliwa kubaki kwenye mfuko kama mtoto. Tumeelewana eh? Japokuwa mwanzo tulisema mtoto awe 
miaka sifuri paka kumi na nane lakini bado tunaamini akiwa kumi na nane bado yuko chini yetu sisi wazazi na bado sometimes atakaa yupo bado kwenye levo ya elimu za sekondari lakini atakapofikisha umri wa miaka 24 tunaamini sasa anaweza kutoka kwenye mfuko kwa sababu ndo umri wa kutoka kwenye mfuko na ukwasi wa mfuko uko vipi mfuko uh, hautaruhusu pesa kutolewa iliyowekwa kwa ajili ya mtoto mtoto mnufaika tunasema beneficiary child yule ambaye alikusudiwa kunufaika na huo uwekezaji utaruhusiwa tu pale mtoto huyo atakapotimiza miaka kumi na mbili ambayo ni miaka kwa nchi yetu ya Tanzania ndo mwaka wa kwenda sekondari watoto wetu wengi wa umri huo sasa ndo wanaenda kujiunga na kidato cha kwanza kwenda kuanza rasmi elimu yao ya sekondari ndo wakati huo tutaruhusiwa kuchukua pesa ya mfuko of course kutokana na emergencies za haya mai Isha, no one knows tomorrow they say tutahitaji wakati mwingine kuchukua hiyo pesa hata kabla mtoto ajafika umri wa miaka mbili ndo ule umri wa kwenda sekondari inapobidi especially kama huyu mtoto pengine amepata kuumwa na ile fedha itakwenda kumsaidia yeye kama mtoto mnufaika kwa afya yake ili aweze kuimarika basi tutaruhusiwa kuchukua sehemu ya hiyo fedha ili kwenda kumsaidia mtoto mnufaika tupigie mstari ela itakubali kuchukuliwa ili iende ikamsaidie mtoto mnufaika hiyo uh, ndo basically liquidity extent ya mfuko huu mtoto anapotimiza umri wa miaka kumi na mbili na kama kawaida tunavyosema uh, UTT sera yao ni uwazi unaona wako wazi kwa hiyo uendeshaji wao ni wa wazi kwa sababu hizi fedha ni za wawekezaji na sisi ni partners wa UTT they have nothing to hide kutoka kwetu siku yani watufiche sisi kwa sababu pesa ni zetu sisi na wao tuna we are in this thing together kwa hiyo hana sababu ya kutuficha na hiyo inadhihirika wazi kwa sababu hata ukiingia leo kwenye website yao utapata taarifa za jana na juzi vipande vilikuwa vinauzwaje na juzi ile na hata toka mfuko ulipoanza kwa hiyo wana hiyo sera ya wazi kila kitu kipo open ukiingia hata leo utaweza kujua kipande kwenye kwenye mfuko huu wa watoto ni bei gani nikitaka kununua kapiga hata hesabu kwa hiyo kama na milioni yangu hapa moja nitapata vipande vingapi you can do all that because the information is out in the public domain hakuna siri yoyote kwa hiyo bado wanazingatia uwazi na kwa kila mfuko napenda kusema hilo ili kusudi watu wajue hakuna ficha ficha unajua kitu ambacho sio legit ndio kina maficho maficho mengi ma, ma, ma kando kando mengi lakini hapa hawana cha kuficha kila kitu kipo wazi kwa hiyo uzidi kupata confidence na kuomba utafakari muangalie mwanao hapo nyumbani jiulize hivi akifika sekondari nitaweza kweli mimi nitawezana ukiona huwezani basi chukua hatua kama unaona uwezi kwenda UTT au bado una maswali au bado una mashaka au bado unataka tukujua zaidi we are here for you tuulize tutakwambia tuuze tutakufanulia na hata tutakuelekeza UTT wanapatikana wapi na wanafanya kazi muda gani na gani au hata mimi nitakupeleka if you think you really, really cannot go there alone kwa sababu tu tunaogopa we have that fear of investment na mimi nataka jamani tukianza kusema investment unasema mimi ni mwekezaji sawa kwa sababu tuna kwa tumeondoa ile fear and we are ready to take charge of our lives kwa kuanza kuinvest na, na kiasi tumeona ni kidogo sana ni shilingi elfu kumi unaanza nayo leo mwisho wa mwezi peleka elfu tano mwezi unaokuja peleka elfu tano ila unapobarikiwa peleka zaidi ili mwisho mwisho ukifika mtoto amefika miaka kumi na mbili unakuta fedha iko ya maana ya kuweza kumgaramikia elimu yake ya sekondari kwa hiyo usiache kutuuliza swali usiache ku like kama una ndugu unajua na mtoto Unajua kabisa ana mtoto au tayari ni mama kijacho au anategemea mtoto au anatarajia kupata mtoto basi naomba ukawaambie kwa sababu mapema ndo best waanze mapema wachukue hizo form cha kufanya share na wao hii video najua wakiangalia watapata kujua wanafanyaje na hata na wao wakiwa na maswali wataweza kutuuliza we are here for you guys make sure you use us to the maximum sawa eh huo ulikuwa ni mfuko wa watoto nitakuona tena ninapokuletea mfuko mwingine kwenye video inayofuata asante sana baki na sisi endelea kutusikiliza usahau kusubscribe eh? na shukuru sana bye